Për shëndetje fëmi, me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Adema Jajvazi. Ne sot do të punojmë në lëndën e matematikës për klasën e parë në njësin mësimore vijat, figurat dhe format. Juftoj ta keni me vete librin Matematika 1A. Si që po eshini kemi një fotografi, kërkoj nga ju që të analizojmë figurat e dhëna personajët dhe gjithë shka që shojmë brenda kësaj. Po e vëreni që janë disa fëmi, leti lëmrojmë sa fëmi janë. Një, dy, tre, katër, pes. Ata po i shëqëron dikush, mund tjetë mësues i atyre, apo ndë njëri nga prindrit. Qëfar po vëremë për rrethë fëmijeve? Po vëremë që ata po kalojnë rrugën. A janë duke vëpruar në vendin e duhur, kalimin e rrugës? Sigurisht që po, sepse shenja është vendkalim për këmësorit. Qithashtu po vreme dhe forma dhe vijat të ndryshme, letë mundohem i t'i gjejmë disa nga to. Si që po e vreni, vijat e vendkalimit për këmësor janë në form të drejt, të vijet së drejt. Mundohem t'i gjejmë dhe disa të tjera. Ja, ku i kemi? Kemi edhe këtë shkopin që mbanë shenjen e vendkalimit për këmësor. Po të tjera vija të drejta kemi? Ja, kemi edhe këtu. Për pos vijave të drejta, kemi edhe vija të lakuara, letë mundohem i të izbulojmë ato në figurën e dhenë. Ja, ku e kemi retë, formën në form të vijës e lakuar, por tjetër vijë të lakuar kemi? Letë të shohim këtu të këflokët, po vitë tjetër të lakuar, kemi sigurisht edhe të këpjesa e gjelbrimit të bimve të cilat janë bjelur aty afer. Pra ne sot do të mësojmë vijat e drejta dhe vijat e lakuara. Vija e drejtë është ajo vi e cila konstruktohet mendimen e vizores ndërsa vija e lakuar është ajo vi që konstruktohet me dorë të lirë. Këtu kemi një mjosh të uritur, a i kërkon që të gjej djathën e ti të preferuar. Për të ndihmuar atë, ne duhet të gjejmë rrugën e sakt që a i duhet të kaloj për të arritur deri të këtë djathi. Si që po e vëreni, miu e gjeti rrugën e ti le të mundohemi të vështrojmë se qëfar rrugë ka kaluar a i. Rruga që ka kaluar mi ushi është vje drejt apo e lakuar. Si që po e dalojmë, rruga që ka kaluar mi ushi është vje e lakuar. Ta një uftoj të keni para vetës librin Matematika 1A. Hap një faqen 58. Vija e drejt është ajo vi që e vizatoj mendime në vizores, dërsa vija e lakuar është ajo vi që e vizatoj mendime në dorës e lirë. Le të shohim shembujt në vazhdim. Shembuli i dytë ka dhe një kërkes të vizatojmë disa vija të drejta. Mundoni të këpjesa e hapur që është afer të vizatoj një vi të drejt, Një apo më shumë, ne do të bëjmë një bashkarisht, nërsa ju do të provoni të tjera të i bëni bashkë. Ja, një vi e drejt. Kalojmë të kushtrimi i tret. Ta një është një kërkes tjetër. Të vizatojmë një vi të lakuar. Sigurisht që do të keni fare të letë, sepse nuk ju duhet vizorja. Le të bëjmë një vi të lakuar bashkë kurse vijet të tjera, ju duhet të vazhdojnë i t'i bëni në pjesën pasuës të hapsirës. Kalojmë të kushtrimi tjetër, të vizatojmë. Ushtrimi katërt, kërkon të vizatojmë disa vijet të lakuara dhe disa vijet të drejta. Le të mundohem i t'i bëjmë ato bashkarisht. Sigurisht që për vijet drejt, a duhet vizorja, kurse për vijen 
e lakuar e bëjmë me dorë të lirë nuk kemi nevoj për vizore. Ju mund të shtoni dhe vija të tjera të drejta dhe të lakuara në pjesën tjetër. Si që po e shini kemi një fotografi, janë disa fëmi që kanë dalë në lagjen e tyre dhe po luajnë, ju kujtohet besoj kjo loj, është ka që dashur për ju të gjithë. Pra fëmijet po luajnë me një elastik apo një litar elastik. Ata sigurisht që janë të knaqur për lojen që bëjnë. Dhe le të mundohemi të vështrojmë se apo vrejmë këtu ndo një loj vije. Po, ta një kemi një vit të lakuar e cila është mbyllur. Por loja vazhdo në të jetë më e vështirë dhe litari duhet të kryqzohet dhe ta një kemi fituar një takim të vijave. Kur dy vija takon në një pik, aty quot pik prerje. Dhe më thënë në këtë rast, pik prerje në vijave e kemi vënë me një pik të verdhë. Juftoj të hap një librin Matematika 1A, faqe 59. Ja se si i ka ndaluar prerjen e vijave, fëmijet të paracitur në shembullin e parë. Ata kanë vënë Gjdo pik të kuqe, ku është takuar pik prerja e vijave. Letë të numrojmë sa janë ato. Pra gjithë se janë nëndë pika ku janë prer vijat. Në ushtrimin e dytë, duhet të gjemë pikat dhe të shënojmë ato. Letë të mundohemi të gjemë se ku janë takuar vijat dhe ti pikëzojmë ato me pik. Të këshembulli par kemi këto. Të këshembulli dytë kemi dy takimet të vijave. Pra këtu dhe këtu. Të këshembulli tretë kemi tre takimet të vijave. Kurse të këshembulli katërtë kemi një zdo të haruar që gjdo takim i vijave, ku formohet një pik, ne i emërtojmë ato me një shkrojnë të madhe të alfabetit. Ja si i kemi emërtuar ato. A, pika A, pika B, pika C, pika D, pika E, pika F dhe pika K. Pra, në gjithë të takim të vijave, kemi një pik të cilën e shënojnë kur takohen dy vija. Dërsa, e mërtimin e asaj pike e bëjmë me shkrojnë të madhe të alfabetit. Pikat nuk mund të krasonë si pas madhësisë të tyre. Pra, nuk mund të themi se pika A është më e vogël apo më e madhë se pika B. Duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Dy vija pritë në një pik ose në më shumë se disa pika. Ndjekim shembullin e tret dhe të katërt. Ledzojmë fillimisht kërkesat dhe pas taj mundohemi bashkarisht të i plotësojmë ato. Pika A dhe B i bashkojmë me vi të drejt. Pikat A dhe B i bashkojmë me vi të drejt. Le të shojmë se si i bëjmë. Sigurisht që në këtë rast, në është dashur të kemi edhe vizoren, pra ndaj ju ftoj edhe juve që t'i merni vizoret dhe aty ku kemi të konstruktojmë një vit të drejt, ju duhet t'a keni vizoren afer që t'a konstruktojnë një atë. Në rastin që kemi një vit të lakuar, nuk ju duhet fare vizoria. Ndjekim shembullin tjetër. Pikat C dhe D i bashkojmë me vit të lakuar. Në këtë rast, sigurisht që nuk kemi pasur nevoj për vizore. Ja, pra, si kemi bashkuar ato. Ndërsa në shembullin e katërt, kemi një kërkes tjetër. Pikat A dhe B i bashkoj me një vit të drejt dhe në një vit të lakuar. Se cilën nga këto, vija të saktojmë pas taj nga një pik të ndryshme nga pika A dhe B. Pra fillimisht, duhet t'i bashkojmë pikën A dhe B me një vit të drejt, pas taj 
duhet i bashkojmë prap me një vit të lakuar. Dhe në gjithdo vend takim të pikës e lakuar me, e drej, me vijen e drejt, duhet të vendosim pikat dhe të emërtojmë ato. Ja pika e par, të cilën e kemi emërtuar me pikën C, takimi i vise lakuar. Pika e dyt, T, E, F, G, H, dhe L. Pra, të dashër fëmi, në gjithdo vend takim të vijave, kemi një pik, aty e quajnë pik prejërëse, dhe në atë vend, vendosim një pik. Atë pik e mërtoj me një shkrojnë të madhe të alfabetit. Stu e të haroni këtë. Tani kemi kaluar të një pies tjetër, vijat sigurisht që shpesh her janë të hapura dhe të mbyllura. Por, para se të kalujem të këpjesa e vijave të hapura dhe të mbyllura, ne do të ndalemi të këfigura në vazhdim. Si që po e vreni, tu kemi një tuf delesh. Ato ndodhe në një ferm dhe ta, tashmë janë në oborin e fermës. Si që po e vreni, rëthoja e fermës është e mbyllur. Qfar vije kemi formuar tani? Tani kemi formuar një vitë mbyllur. Vitë mbyllur. Po nëse rëthoja hiqet, hapet, dhe dele dalin nga hapsira e fermës, tani kemi formuar një vitë hapur, e cila përpacon rëthoje në hapur. Juftoj ta keni matematikën një A dhe ta hap një faqen 60. Në shempullin e par, kemi një maqok i cili ka 2 miqë të vegjel, 2 minjë. Në njërin mi, ka vendosu një shirit të hapur, kurse mi un tjetër e ka rëthuar me një shirit të mbyllur. Pra, kemi vin e hapur dhe vin e mbyllur. Vazhdoj me shembuj të tjerë. Në detyrën e dytë, kërkohet në gjyrosje. Juftoj t'i keni në gjyrat afer. Le të lëtzojmë kërkesën. Duhet të njërosim rethin, afer gjdo vije e cila përfaqson Nëse vija është e hapur, rethin duhet të njërosim e njërë të kuqe. Ndërsa, nëse vija është e mbyllur, rethin duhet të njërosim e njërë të gjelbërt. Le të provojmë bashkë të plotësojmë këtë pies. Ja, këtu kemi një vitë të hapur dhe rethin duhet të njërosim e njërë të kuqe. Gjithashtu, një vitë tjetër të hapur kemi këtu. Po një loj edhe këtë e njërosim e njërë të kuqe. Via e lakuar e mbyllur, e kemi një qërosur me njërë të gjelbërt. Kemi tjetër vit të lakuar, po, kemi edhe një vit të lakuar të mbyllur, të cilën duhet të njërosim e njërë të gjelbërt. Le të vazhdoj me shembuj tjetër. Kalojmë të ushtrimi tret, i cili kërkon po një loj njërosje. Duhet të shikojmë fillimisht vijat, se a janë të hapura apo të mbyllura, dhe afer tyre, ndodhët një rreth. Vijat të cilat janë të hapura duhet të njërosim e njërë të kuqe, ndërsa ato të që janë të mbyllura duhet të njërosim e njërë të gjelbër. Ne do t'i punojmë dy shembuj, ndërsa pjesën tjetër duhet të vazhdoni ju vetë. Këtu kemi një vitë të hapur. Këtu kemi një vitë të mbyllur. Pjesën tjetër, besoj që jeni të gatshëm, t'i plotësoni vetë. Kalojmë ushtrimin tjetër. Kjo është një pun praktike që kërkohet të bëni ju vetë në shtëpi. Mund të aftoni vlaun apo motrën, por nuk përjashtona sprinderit. Duke marrë një litar të njashëm si këfëmijet në fotografi, mund të formoni via të hapura dhe të mbyllura. Kaq sa ishte për sot? Deri në takimin ton të radhës, miru pafshë.